สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุดที่ชัยไลฟ์ภาคพิเศษนะครับผมจะตัดไปตรงนะครับนักบาสเกตบอล NBA คนดำครับเอเนสแคนเตอร์จากทีมโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแล้วตอนนี้อยู่ในตลาดเสียงดังหรือว่าต่อเมื่อไหร่ Hi Hi เอเนส How are you guys Hi How are you Yeah I'm good How are you Yeah So what are you doing in Bangkok เอเนส Well Right now, I'm in an Asiatic n e t w o r k e r Yeah. I'm having, yeah, I'm having fun right now. Where are you? I'm in an Asiatic n e t w o r k e r Is that what they call it? Oh, yeah. Where? Ask them. Ask them where、uh, where you are. Okay. Do you guys want me to show it to you? Ah, <laughs>、uh, here's where I am now. Asiatic n e t w o r k e r Ah, n e t w o r k e bazaar somewhere. Ah,、uh, it's like.、Uh, ah, nice. Yeah, this is nice. Yes, yes. Uh, yeah. NS Ni.、Uh, okay. So, what are you doing in Bangkok, NS? Well, right now I'm doing a charity work. I'm here with my foundation. It calls NS c a n a l Life Foundation. Yeah. The, the mission of the foundation is about the kids. Ah,、uh, yeah.、Uh, it fosters awareness and it helps children development through education. Yeah. Poverty, poverty alleviation and also social harmony around the globe. That's、oh, the three、God. main things. Uh, the, uh, what we doing. Great, great. Come on, Enes Kanter. This is a basketball star. 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 Basketball เพราะว่าอายุ35ขึ้นแล้วคุณไม่กีฬาไม่ได้คุณต้องมีอาชีพของคุณและ3ก็คือจะต้องช่วยแก้ปัญหาความยากจนครับ so in, in Bangkok in Bangkok yeah. Yeah, you have met、uh, some kids right in, okay in can you say one more time yeah in Bangkok you have been uh, meeting uh, students here yes uh huh well uh, the, the most the most important thing I'm trying to inspire a n d What I'm inspired, what I'm trying to inspire about is just, you know, just trying to educate it. You know,、yeah. just trying to get them, to, to tell them how to support the school workers, and then also at the same time trying to get them, you know,、uh, play something they love and play basketball. And then, you know, one thing in Thailand, they love basketball. Yeah, yeah. In Thailand, they love basketball. I'm not saying they're not Thai. Yeah, they like basketball much. But the thing that เอเนสแคนเตอร์บอกก็คือต้องการอินสปายเด็กครับต้องการให้แรงบันดาลใจเด็กเนี่ยในการที่จะทําให้เก่งที่สุดเรียนหนังสือให้ดีที่สุดขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นนักกีฬาที่มีพลังแล้วก็มุ่งมั่นที่ทําให้สําเร็จได้ด้วย and uh, the you what do you think about the Thai kids oh man they are first of all they all smile and they're always happy happy and, yeah and they, Oh, they're always happy. I don't know because of the weather, because of like the Thailand is beautiful,、uh, but they're always happy. They're always having fun, and the most important thing, they're really disciplined. So、uh, that's discipline. what really、uh-huh. they're really disciplined. Yes, and then they love what they do. They always they always having fun, and、yeah. then you know those are really hardworking guys. You love them. You just love them, huh? <laughs> yeah, oh, definitely, definitely. ผมไม่เจอข้าวันวันนี้ตำบ่ายก็ไปทำคลินิกให้กับนักเรียนที่โรงเรียนแพนเอเชียอินเตอร์เนชั่นสคูลครับโอ้สนุกสนานมากเลยแล้วก็เป็นกันเองกับเด็กมากแล้วก็บอกว่าเด็กไทยเนี่ยน่ารักยิ้มแล้วก็ที่สําคัญคือมีดิสซิพลินมีวินัยด้วยในการสั่งอะไรทําเขาก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นระเบียบวินัยเป็นอย่างยิ่งอย่า Hey how is life how is life as an NBA player is it is it tough Well it's fun at the same time it's really stressful because I mean every time before the game you know after the game you're really stressful because everybody's e x p e c t i n g In the foot of work every night, and then, but, but at the same time, it's really fun because you're going out there doing something you love, and then the whole world is watching you. The whole world is watching you, right? <laughs> yes, that whole world is watching you, and the, the stressful part about it, you cannot make any mistakes. But if you make、ah, any mistakes,、ah. you go on social, you go on social media, Twitter, Facebook, everybody talking trash yeah, about you.、So、yeah, you cannot you make a mistake. You have to be really careful. You cannot make a mistake at all, right? Oh yeah, you have to be really careful. Ah, I said, "Well, it's 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 it's
Oh, definitely. It's, it's an amazing life because, I mean, you do something you love. At the same time, you're having fun, you're with your teammates, and then, you know, you can't, you have, a, you have enough, you know, you have power to inspire kids in a good way. <coughs> yeah, yeah. But what pain, not, not amazing, to be an achievement. NBA เนี่ยเป็นอาชีพที่สุดยอดเพราะว่าคุณสามารถทําในสิ่งที่คุณรักที่สําคัญที่ผมคิดว่าเขาพูดอย่างมีความรู้สึกที่ดีก็คือว่าคุณสามารถ inspire เด็กคุณเป็น NBA เด็กเด็กชอบคุณสามารถบันดาลใจเด็กได้อันนี้คือเรื่องที่สําคัญที่สุด How many countries are you going to and how many countries have you been to? Uh, well. I've been to all. Uh, this is my sixth stop, actually. First, I went to Tokyo. I went to Korea. I went to Singapore, Hong Kong, and you know, this is my sixth stop. Sixth stop this uh, time. No, been this is my sixth stop yeah, already. Yeah. yeah. And how many uh, more countries are you going to? Ooh, I think I'm going to go like uh, nine more stops, at least. <laughs> nine, nine or more. ten. Wow. You know what? No, ten more countries. So total is going to be seventy countries. So I try to go. Country to country, city to city, try to inspire all the kids yeah. because you know you're going to meet I, other kids, huh? Definitely, because I see some really talented young kids that they can uh, make really changes in this world. Because I mean, the kids are for our future. Yeah. We have a really broad future if we raise this generation really well. So that's what I'm trying to do: try to go around the world and tell the kids about how you know important the school works is always. How important to play basketball or do something you love, yeah. and then always, yeah. always, you know, have fun with whatever you're doing. ผมชอบเขามากเลยครับเพราะว่าเขาพูดถึงเด็กตลอดเวลาเขาบอกว่าเขาจะเดินทางรอบโลกไปเนี่ยเพื่อที่จะให้แรงบันดาลใจเด็กที่จะโตขึ้นมาเป็นเด็กที่รับผิดชอบเด็กที่มีชีวิตที่ดีเด็กที่ทุ่มเทแล้วก็ช่วยพ่อแม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญมากที่เขาเป็นเชื้อสายเติร์กนะครับเขาบอกกับผม I just say it again that uh, parents are very important. You told me this after. Parents, What did you say again? Uh, you, you told me that parents are very important to you. Oh, definitely. Yeah. Well, the parents are really important because they are the one raised this generation. Mm -hmm. So they are the first teacher of the kids. So they have to be really careful of what they do. And then I mean, I see all these you know parents that they're doing a really, really good job because your best coach is your mom. So always listen to your mom. Yeah. Your mom, your mom, huh? That, oh yeah, that your best wish is your mom. So listen to your parents, especially your mom. Uh, uh. So, maybe I'll be to the America. Yeah, but he, yeah, told me, yeah, that father is the most important in the life of children. He, yeah, will be close to his parents all the time, and his parents will give him the strength to play basketball in the NBA. Yeah, the crowd is very loud. But he said that when he comes home, his parents will tell him to play basketball. Yeah, the crowd is very loud. But he said that when he comes home, his parents will tell him to play basketball. ฉะนั้นเขาบอกเลยว่าเขาต้องการให้เด็กเนี่ยที่เขาเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยได้รู้ความสําคัญของความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ผมคิดว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กเอเชียมากๆแล้วก็เขาพูดอย่างจริงใจครับเพราะว่ามันออกมาจากใจเขาจริงๆ Yeah so I think the combination of a good family parents and good and you know, talented kids will make great a great world I mean okay so we are in this world together Yeah. We need to leave our differences on the table and try to find, find what we have in common. So this is what we have. This world is what we have. Yeah. Only thing we need to do is we need we need to work as a team. Yeah. You know, we, this whole world is just one team, yeah. and we need to work in one team and make this world better place to live in. Yeah. Ah. บอกว่านี่มันโลกไปเดียวกันเราต้องอยู่ร่วมกันให้ได้เราต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วก็เป็นโลกที่เราต้องปกป้องรักษาไว้ต้องสร้างเจเนอเรชันใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ย Yeah, that's great, and I admire your mission to travel around the world to talk to kids and to make them happy and to inspire them. Yeah. Hey, there was this question from live from someone who say, who, which team will be the champion NBA this year? Which team will be the champion this year? Well, I want. I want. Huh? I want. Cleveland to win a championship because I don't really like Golden State. <laughs> so you are sure that Oklahoma City Thunder will win? Will be the champ? Uh, well, I hope next year we're gonna be the champion. But this year I think is Cleveland because I don't really like Golden State this year. This year, which team do you think will win? Will be the champion? Uh, I hope it's gonna be uh, Cleveland Cavaliers. Cleveland, Cleveland. Yes. Ah, คนที่ติดตามอยู่เห็นด้วยหรือเปล่าไม่ทราบ But well, why did you fail this year? What happened? 
Uh, well, we lost the uh, playoffs. We lost against Houston Rockets. You know, they played a really, really good game. Rockets, and, yeah. Mm-hmm. Yeah, so, but, you know, we just need to do uh, work on our game and just uh, come back and just uh, try to do our best. Next, next year. Yeah, so you better train You train better next year. You're going to try harder. I hope so, yes, <laughs> and we will, definitely. Uh-huh. So how many years now have you been playing NBA? Uh, I just got out. I just got done with my uh, sixth year. Six so I'm going to my seventh year, yeah. This is your seventh year? Uh, I'm going to my seventh year, yes. Seventh year, huh? And you like every minute of it? Oh, yeah, definitely. Because every minute you're out there, you have a chance to show the world what he's trying to do. Yeah, yeah. And how many more years do you think you'll be there? Man, if my body take it, I'm, I need, I'm trying to play for at least nine or ten more years. Nine or ten more years? And you, yeah. you think your body can take it? I hope so. I don't think it will take it, but I'm, I hope it will take it. Yeah, but you look great to me. I, I saw you, you this afternoon. You look great. And you're only 10, uh, 24, right? Yeah. Yeah, I'm, li- I'm kind of a little over- overweight, a little fat right now, but I'm definitely uh, going to lose some weight and try to work on my game. How hard do you have to train yourself? How disciplined do you have to be? Well, if you want to, I mean, uh, for the young kids, if you want to be- become an NBA player, it's not just about practicing hard. It's about practicing hard. Yeah. Eating well, eating well, drinking well, going to sleep early, eat your wages, drink your milk. So you have to take it 24 Tough hours. Tough life. For a young man, that's a very di- too disciplined oh, life, huh? Well, it's not, it's, not, it's not easy to become an NBA player. <laughs> it's not easy. <laughs> oh, no, it's definitely not. Uh-huh. How many, totally, how many M- NBA players? How many? How many? In total? How many, how many uh, in total NBA well, players? Okay, there is uh, close to 500 NBA players there right now in the world. How many? Uh, close to 500. 12 to 5, two to 500? Yes, so we are, this whole world over 7 billion and we are, there's only 500 uh, NBA players. <laughs> right, right, right. Out of 7 billion, you are only 500. So That's, it's not yes. easy to become N- NBA player. So well, you need to sacrifice. Oh, definitely. You need to sacrifice every second. You know, just, you need to work uh, hard and do, do your best, eat well, you know, stay out of the junk food, no chocolate, no chips, no, no chocolate, sugar. No. <laughs> no, no, no sugar too much. No so sugar, have, no chips, yeah. uh, no, um, no, hey, late have, nights, no late oh, nights. There no, you go, there. no late nights. No late nights. Yeah, no drinking. And you want to have that, you want definitely no drinking, definitely no drinking. And you want to have a healthy body when you're done with your career. So you need to take care of your body. อ่าบอกว่าชีวิตนี่มันต้องมีวินัยเยอะเลยนะครับ uh, one more question. Who is, do you think, will be the MVP this year, this season? Who's going to be the MVP this year? Well, I think, that, I think that's, a, that's an easy question. I'll say Russell Westbrook is going to be the MVP this year. <laughs> you? Uh, he's my teammate, Russell Westbrook. Re- Westbrook, yeah. Uh, are your teammate, do uh, you think so? Uh, uh, yes, he's my teammate. He's, I, mean, he's, I think he's going to be the MVP this year. Uh, <laughs> well, you told me that you don't even have time for a girlfriend. Is that true? You said, well, oh yeah, definitely, no time for a girlfriend because there's a lot of kids out there waiting for help. No no girlfriend? No girlfriend right now. Why not? Well, right now I'm too busy doing all this charity work, foundation stuff, but <laughs> in, the, in, in the future we'll see. Too much work, too much work. Oh, definitely. That's too much stress, too much drama. Ah, fan, เบรกก็ต้องเดินทางรอบโลกไปดูเด็กๆซะบอกว่าแล้วก็สเตรสฟูลด้วยนะครับเพราะว่าการเป็นแชมป์เนี่ยต้องรักษาไอ้ Hey thank you very much Enes for the coming on live with me on Facebook live tonight Oh I I, I want to appreciate I want to appreciate you man you've been doing an unbelievable job uh, keeping with all this you know fan uh, I just want to say thank you. Thank you, thank you. I was so happy to see you and to see the kids enjoying time with you. And for them, I, I talked to many of them and they yeah. were so excited. First time in their life that they touch, they can touch and, you know, play with an NBA player. So thank you for giving our kids great inspiration. So lastly, I want to say, you know, I just, I just want to say thank you to Thai people. Thank you for being so nice and kind. 
and you guys have a beautiful country, really nice people, really warm people. Uh, so I will definitely want to come back here with my other teammates, do a basketball clinic and stuff. So you just always work hard, always dream big, and do your best to, you know, just yeah. Uh, people who are there, I'll see the NBA soon, I hope. Okay, okay, and come back, okay? You promise to come That's, back? Uh, I hope so, with my other teammates. Yeah, okay, with your teammates too, huh? And the last, last thing I want to do that I learned to play, I want to do this. Thank you. Yeah, you do that. All right. Thank you very much. Okay. Right, so have Appreciate a great, it. have a great trip home, and the best of luck for you. Thank you, guys. Appreciate it. Bye. 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 Yeah. Thank you. Thank you. Bye. 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 มีความอดทนความสามารถเป็นพิเศษและเขาบอกผมครับว่าตอนที่เขาเริ่มใหม่ๆเนี่ยเขาจะเล่นฟุตบอลนะครับแต่มันไม่เวิร์กเพราะว่าตัวเขาสูงเกินไปเขาสูง6ฟุต11นิ้วนับเป็นนักฟุตบอลสูงเกินไปเขาบอกว่ามันไม่คล่องตัวพอสมควรเขาเลยกระโดดมาเล่นบาสเกตบอลแล้วก็ตอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็ประสบความสาเร็จได้เล่น NBA มาอย่างที่เขาบอกปีนี้ปีที่7แล้วครับและดูจากการที่เขาทำคลินิกให้กับเด็กๆเ,เล่นบาสเกตบอลอารมณ์ความรู้สึกร่วมความทุ่มเทกันอยากให้เด็กมีความสุขสุดยอดครับหาได้ยากเพราะว่าปกติถ้าเป็นลักษณะถึง NBA แล้วก็ดังแล้วนี่ครับก็จะมีฟอร์มมีรูปแบบการประพฤติตัวอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าสำหรับ NS c a n t e r ที่มาเนี่ยแน่นอนเขาทำมูลนิธิสำหรับเด็กด้วยฉะนั้นเขาชอบที่จะมาอยู่กับเด็กและผมบ่ายนี้ผมได้อยู่กับเขาได้ทำไลฟ์ไปช่วงหนึ่งขณะเดียวกันก็สัมภาษณ์เขาด้วยนี่นะครับก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวชวนมาออก Facebook Live ตอนเด็กหน่อยสำหรับพวกเราที่อาจจะไม่ได้ดูตั้งกลางวันหรือว่าดูแล้วอยากจะดูซิว่าสนทนากันอย่างเนี้ยไลฟ์สดๆเขาไปนั่งอยู่ในตลาดนะครับในตลาดที่กรุงเทพนี่แหละแล้วก็บอกว่าเอาละมาคุยกันทาง Facebook Live เขาก็ยินดีเต็มที่เห็นไหมครับว่าจบลงท้ายเขาก็ขอไหว้หนึ่งทีแสดงว่าเรียนรู้ถึงธรรมเนียมและเรียนรู้ว่าสิ่งที่ควรทำให้กับคนไทยเป็นอย่างไรบ้างต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับและก็ทั้งสนุกทั้งได้เนื้อหาทั้งได้สาระแล้วเราคนระดับโลกนี่แหละครับก็มาเมืองไทยนี่เราก็ชวนมาสนทนากับเราทุกๆท,ท่านก็จะได้ร่วมกันตั้งวงพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเขาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเรื่องใหญ่ที่ยังจะต้องวิเคราะห์กันพรุ่งนี้ชาวคงต้องดูเรื่องนี้ครับว่าทรัมป์ผมว่าไม่รอดนะครับเพราะว่าตลอดวันทั้งวันเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็ดีสสสวก็ดีนักวิเคราะห์ต่างๆดูรัฐธรรมนูญมาตราต่างๆแล้วเนี่ยมันใกล้อิมพิชเมนต์มากๆเลยครับมันใกล้กับการที่ต้องถูกไต่สวนเพื่อถอดถอนย้อนกลับไปสมัยนิกสันวอเตอร์เกตและมาถึงสมัยบิลคลินตันก็เจอกับกรณีอิมพิชเมนต์เหมือนกันนิกสันนี่ตัดสินใจลาออกก่อนเพราะว่าพอเริ่มกระบวนการไต่สวนแล้วชัดเจนเลยครับว่าในสภาไม่เอาแล้วแล้วมันต้องโหวตครับและนิกสันที่ลาออกเนี่ยเพราะว่ากลางดึกคืนหนึ่งสอวอของพรรคหรือพรรคลิเกิลของเขาเนี่ยยกพวกกันไปที่ทำเนียบขาวไปหานิกสันแล้วไปบอกว่าเราไม่เอาคุณแล้วไม่มีเสียงพอสำหรับคุณแล้วถ้าโหวตเพราะว่าในการตัดสินว่าประธานทิพดีคนไหนโดนอิมพิชจะตกจากตำแหน่งหรือไม่ต้องโหวตและความจริงตอนนั้นเนี่ยเสียงในคอนเกรสของริพับลิกเกิลก็ยังพอมีครับแต่ว่าพอตรวจไปสอบมาเนี่ยมันยิ่งมีหลักฐานชัดเจนว่านิกสันเนี่ยพยายามขัดขวางกระบวนการสอบสวนเขาในเรื่องวอเตอร์เกตพอมาถึงตรงนี้เขาเรียก obstruction of justice คือการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากความผิดถึงขั้นต้อง impeach และ impeach เนี่ยอยู่ที่ว่าโหวตในสภาคุณจะได้เสียงข้างมากหรือเปล่าสอวอของริพับลิกเกิลไปหานิกสันและก็บอกเขากลางดึกเลยครับว่าเราไม่สามารถยกมือให้ท่านแล้วนิกสันไม่เสี่ยงที่จะไปโหวตนะครับเพราะนิกสันรู้แล้วว่าแพ้เพราะถ้าโหวตแล้วแพ้นี่ประวัติศาสตร์จะบันทึกว่าเขาถูกโหวต
ตกจากตำแหน่งถูกอิมพิชเป็นประธานในทิพดีคนแรกของสหรัฐที่จะถูกอิมพิชโหวตในสภาแล้วตกจากตำแหน่งนิกสันตัดสินใจเลือกทางที่เจ็บปวดเหมือนกันแต่เจ็บปวดอาจจะน้อยกว่าสำหรับเขาลาออกครับโอ้โหหือหามากเลยแล้วตอนนั้นก็แค่ว่ามันมีเทปที่พิสูจน์ว่านิกสันเนี่ยสั่งจริงให้ CIA ไปบอกกับ FBI ว่าให้ระงับการสอบสวนเรื่องวอเตอร์เกตเพราะว่านิกสันรู้ว่ามันจะโยงใหญ่ถึงตัวเขาแน่นอนครั้งนี้ทรัมป์นี่ยิ่งวันยิ่งชัดว่ามีหลักฐานเพราะว่าตัว FBI ผู้อำนวยการ FBI ที่ซึ่งถูกปลดไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้เนี่ยคือเจมส์โคมมี่เนี่ยบันทึกทุกอย่างเลยทรัมป์พูดอะไรกินข้าวคุยอะไรกันโทรศัพท์มาคุยอะไรกันเนี่ยบันทึกเอาไว้เป็นแมมโมเป็นบันทึกช่วยจําและก็เป็นหลักฐานอยู่ใน FBI อยู่ในแฟ้ม FBI ลับสุดยอดแต่ก็รู้กันหลายคนและแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเจมส์โคมี่นี่แหละเป็นคนแจ้งข่าวนี้กับนิวยอร์กไทมส์อ่า,านให้ฟังเลยครับนิวยอร์กไทมส์บอกว่าไม่ได้เห็นตัวบันทึกนั้นของโคมี่แต่คนใกล้ชิดอ่านให้ฟังและประโยคที่จะเป็นจุดสลบก็คือโคมี่บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์บอกกับผมว่า I hope you will let this go ผมหวังว่าคุณจะปล่อยเรื่องนี้ไปหมายถึงการสอบสวนอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงพลโทไมเคิลฟลินเกี่ยวกับเรื่องความยงใหญ่กับรัสเซียทรัมป์กลัวมากว่าถ้าสอบไปสอบมาจะโยงใหญ่ถึงเขานี่แหละที่ทำให้ทรัมป์กดดันโคมีทั้งปลอบทั้งขู่แล้วมาซ้ำเติมกับการที่ในทำเนียบขาวรัฐมนตรีตามประเทศรัสเซียเซอร์กี้ลาฟรอฟไปเจอที่นั่นแล้วข่าวออกมาบอกว่าทรัมป์ไปเปิดเผยความลับที่อิสราเอลกระซิบมาให้ว่า i อ s กําลังวางแผนจะก่อการร้ายอะไรอย่างไรแล็ปท็อปบนเครื่องบินเป็นแหล่งข่าวอิสราเอลซึ่งเรื่องอย่างนี้เขาต้องไม่เปิดเผยกันครับเรื่องอย่างนี้ต้องไม่มีการบอกต่อครับแต่ทรัมป์ก็มีคนวิเคราะห์ว่าเพราะว่าความเป็นเด็กๆอยากจะโม้หน่อยว่านี่นะผมรู้ความลับอะไรนะบอกคุณก็กลายเป็นว่าเอาเอกสารเอาข้อมูลลับสุดยอดไปให้กับศัตรูคือรัสเซียที่ตลกกว่านั้นคือว่าปูตินประธานทิพดีรัสเซียออกมาบอกว่าไม่จริงไม่จริงทรัมป์ไม่ได้เอาความลับอะไรมาบอกแล้วผมมีบันทึกไว้ด้วยนะว่าเขาสนทนาอะไรกันระหว่างทรัมป์กับรัฐมนตรีต่างประเทศของผมผมให้ได้ผมให้กับสสสวอมริกันได้เลยซึ่งมันตลกมากครับปูตินจะไปมีบันทึกการสนทนาระหว่างทรัมป์กับรัฐมนตรีต่างประเทศตัวเองอย่างไรครับในเมื่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องในธรรมเนียบขาวซึ่งถ้าจะมีบันทึกต้องเป็นบันทึกของทรัมป์ถ้าอัดเทปเอาไว้เพราะจะไม่มีใครจดบันทึกหรือถ้ามีจดบันทึกก็คงจะเป็นเรื่องลับแต่ตอนนี้ที่ทรัมป์ไม่รอดเพราะว่าสภากรรมธิการกำกับและปฏิรูปรัฐบาลซึ่งมีอิทธิพลมากประธานจดหมายไปถึง FBI แล้วครับรักษาการผู้อำนวยการ FBI ว่ากรุณาส่งเอกสารเทปบันทึกทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาของทรัมป์กับโคมี่มาที่เราเราต้องการสอบสวนเรื่องนี้ฉะนั้นภาษาสมัยวอเตอร์เกตเขาเรียก smoking gun ครับ smoking gun เนี่ยคือถ้าคุณก่ออาญากรรมแล้วคุณไปยิงใครตายเนี่ยมันจะมีไอ้ปืนนะมันยังมีขมเหลาปืนอยู่มันจะมีควันมันจะมีขมเหลาปืนนั่นคือร่องรอยของอาญากรรมทรัมป์ทิ้งร่องรอยทรัมป์เนี่ยทิ้งร่องรอยอาญากรรมไว้หลายจุดทีเดียวครับผมเองเชื่อว่ารอดยากแต่เขาจะดิ้นอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการตามหลักฐานเหตุผลที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ผมมองว่าทรัมป์ตกอยู่ในฐานะลำบากเป็นอย่างยิ่งครับฉันพรุ่งนี้เช้าติดตามรายละเอียดล่าสุดเพราะว่าทรัมป์กำลังจะไปเยือนซาอุดีอาระเบียด้วยแต่ยังไงยังไงก็จะต้องมีถแถลงการหรือคำตอบโต้จากทรัมป์แน่นอนเรื่องนี้ใหญ่ครับเรื่องนี้ร้ายแรงครับแล้วเรื่องนี้คนเปรียบเทียบเป็นวอเตอร์เกตแล้วถ้าเปลี่ยนที่เป็นบอยเตอร์เกตแปลว่าจบลงด้วยประธานเดทิตีต้องออกนี่แหละคือวิกฤต
เซียนเอ็นนี่พาดหัวตลอดวันนะว่า White House in Crisis แล้วครับ White House อยู่ในวิกฤตแล้วครับฉะนั้นติดตามมีอะไรตูมตามขึ้นมาจะต้องช็อกกันทั้งโลกอีกครั้งหนึ่งครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ